goedenavond iedereen. Dat was het eerste nummertje van uh, deze livestream. Een suite van drie Ierse deuntjes. We zijn begonnen met een eigentijdse compositie, Humors of Flynn. Ik geloof van uh, een muzikant, Tim O'Leary. En dan uh, zijn we overgegaan op een traditionele hornpipe, de Liverpool hornpipe. En uh, we eindigden met de mannen Jig. En dan is het nu tijd voor een levenslied. Après cette, euh, cette première suite irlandaise, voici une, euh, une chanson Berichon, figurez-vous. Euh, C'est une chanson qui a été collectée par les Tiola du côté de, de Lignère. Ce, elle fait partie de cette collection de, de chansons dans laquelle on demande aux, aux Rossignols son avis sur la chose, sur l'amour. La, sur C'est une chanson que, qui est arrivée jusqu'à moi grâce à à cette grande chanteuse qui s'appelle Sylvie Berger. Rossigne les dévois. Good evening to everybody out there. Um, 
it's rare to do one of these concerts. Uh, the last time I did a live concert was in this venue in October 2019. So I hope you're all keeping well. We're going to play a couple of uh, Irish reels now. And like all Irish tunes, a lot of them have stories behind them. And uh, the first tune is known sometimes as Andy Dixon's reel. And Andy Dixon on, sadly passed away last year. He was a fiddle player based in Belfast. Um, and the story goes that actually Andy never played this tune, so which is can happen. Uh, the actual real name of the tune is the Cedars of Lebanon, and it was composed by a fiddle player called Sean Ryan from uh, Limerick, or sorry, from Tipperary. Uh, the next tune after that um, comes from the playing of Billy McComiskey. It was a composition of his when he played in a band called the Irish Tradition many, many years ago, I think it was in the 1970s, with uh, Brendan Mulvihill and uh, a guy called Andy O'Brien. And uh, apparently, the story goes with this one, that Brenda, um, Billy McComiskey turned up with uh, this tune to, to show to the lads, and they couldn't agree on the title. So in the end, because of all the controversy, they called it the controversial reel. And we'll finish the set with a, a great tune that is named after an island in County Cork, which apparently at one stage has done, it's been many things from a fortress to a garrison, but sometimes apparently it was a women's prison. Uh, and um, the tune is called The Spike Island Lasses. And we'd like to dedicate this to another great musician who passed away recently. One of his, apparently it was one of his favorite tunes, uh, the great Joe Burke. So we'll give these a shot and see how they go. Bye, lads. <laughs> Thank you. 
gaan we nu verder met een andere suite van dansdeuntjes. Dit keer zijn het slipjigs. En het zijn drie deunen uit het repertoire van uh, de Pipers. De Illen Pipers, de Ierse doedelzakspelers. De eerste twee komen van uh, een doedelzakspeler die na de Tweede Wereldoorlog een heel uh, betekenisvol was, James Ennis. En uh, de laatste van de drie is een hedendaagse compositie van um, weet dat nu weer? Michael McGoldrick. Michael McGoldrick, voilà. Uh, Wally Lynch.
Voici une autre chanson, euh, une autre chanson française traditionnelle. Celle-ci, elle fait partie de la collection d'un incroyable musicien qui s'appelait Léon Perra. Il est euh, assez connu pour euh, son répertoire de, de violon, un incroyable répertoire qu'il a, qu a légué à toute une génération de, de violonistes français et, et euh, d'autres nationalités sans doute aussi. Et puis euh, c'était également un, un sacré chanteur, un excellent chanteur. Euh, donc voilà, je vais lui emprunter cette chanson qui s'appelle « Le printemps est venu », un petit peu de circonstance. Encore une chanson d'amour, euh, peut-être un petit peu plus chaude que la première, euh, avec, euh, avec un amant encore plus prétentieux que d'habitude. Le printemps est venu. Le printemps est venu, j'entends les alouettes. Le printemps est venu, j'entends les alouettes. J'entends les alouettes qui chantent dans les champs, disant dans le langage galant, ils perdent ton temps. Et si je perds mon temps, je ne plains pas ma peine. Et si je perds mon temps, je ne plains pas ma peine. Je ne plains pas ma peine, j'ai passé du bon temps auprès de ma maîtresse. J'ai passé la nuit souvent Si tu as couché avec moi Galant et en a bien d'autres Si tu as couché avec moi Galant et en a bien d'autres Galant et en a bien d'autres Bien plus malin que toi L'on fait la même chose, l'on mieux faite que toi. Galant, y en a bien d'autres, bien plus malin que toi. L'on fait la même chose, l'on mieux faite que toi. que moi délace ta ceinture l'ont mieux fait que moi délace ta ceinture délace ta ceinture enlève ton corset et je te ferai voir que j'ai bien travaillé enlève Et je te ferai voir
espoir que j'ai bien travaillé Le printemps est venu, j'entends les alouettes Le printemps est venu, j'entends les alouettes J'entends les alouettes qui chantent dans les champs Disant dans le langage galant y perd ton temps J'entends les alouettes qui chantent dans les champs Disant dans le langage galant y perd ton temps Voilà, dan gaan we nu terug naar uh, Ierland. En uh, misschien de, de oudste mensen die voor de computer zitten te kijken, nu herinneren zich misschien dat er in de 18e eeuw een blinde Ierse harpcomponist was uh, die rondreed van kasteel naar kasteel en op de rug van een ezeltje. En uh, hij klopte aan op de poort en... Als er open gedaan werd, dan componeerde hij vlug een stukje muziek die hij opdroeg, of dat hij opdroeg aan de heer of de dame van het kasteel. En bij wijze van betaling werd hij dan gelogeerd gedurende een bepaalde periode in dat kasteel. Dat was de man zijn broodwinning en hij heette ook Carolan. En we weten natuurlijk ook in de 18e eeuw en ook de 17e eeuw, dat was de periode van de barok, de barokmuziek, dat was de, ja, de popmuziek van toen, heel populair. En Dublin was in feite een, in, het, in het Verenigd Koninkrijk een soort belangrijke metropool, de tweede belangrijkste stad na Londen. En dus daar waren een hoop culturele evenementen en belangrijke Italiaanse... Barokcomponisten die verbleven ook lange tijd in Dublin, onder andere Geminiani. En het verhaal gaat nu dat O'Carolan, de harpspeler, heel jaloers was op Geminiani, omdat hij enorm succes had en uh, rijk was ook. En in feite was O'Carolan uh, een soort veredelde armoezaaier. En dus hij was jaloers. En hij probeerde in zijn muziek uh, ook elementen van de Italiaanse barok te verwerken, om te tonen dat hij dat ook kon. Voilà. En zijn belangrijkste stukje is uh, het fameuze Ocarlans concerto, dat heel kort is. Hè. Maakt u geen zorgen.
you're all having a good time out there. It's a very strange experience playing in an empty theatre, um, but it's what musicians are doing today. So uh, we're going to continue on now with um, some tunes, some polkas actually. Where I come from in Ireland, uh, which is in the, on the Northern Irish, near, in, near Northern Ireland, County Monaghan, um, we would not have grown up playing too many of these polkas. Uh, they seem to have come from East Europe and they seem to have landed in the southwest of Ireland where the local people there would have adopted the polka as one of their uh, uh, core pieces of music. And not only that, but they dance a lot to the polkas. Polkas are, are very lively tunes. They're very nice to dance to. And um, we're going to play three now. And uh, the, the first one's called pa Captain Bings, and the second one is called The Barren Rocks of Eden. And the third one is called Johnny O'Leary's, but that's probably not its real name, but it's named after, a, uh, I think he was a box player, Johnny O'Leary from, uh, was it County Cork or County Kerry? Yeah. And I'd like to dedicate this to, um, to Ronan Healy out there, who uh, has been a stalwart in organizing set dancing. And to all the set dancers in our locale here in Belgium, we have some fantastic Kayleys here. So if you're watching in from any part of the world and you've done some really top class Irish dance and come over to Belgium. Voici une chanson qui, qui vient de pas très loin de chez moi. Euh, comme vous avez pu le remarquer, je suis le, je suis le français de la bande. Euh, je, je viens précisément du nord de la France, pas très très loin d'ici. Euh, voici une chanson, une chanson picarde qui nous raconte les, les aventures d'une certaine Madame Duvivier qui, à qui il arrive des malheurs, à qui... Euh, qui est obligée d'appeler un tonnelier car elle a une fuite grave sur un de ses tonneaux. Le, 
le tonnelier arrive de Paris pour venir réparer la fuite. Mais il y a un autre problème, c'est qu'elle n'a pas d'argent pour le payer. Alors le tonnelier est bien embêté. Madame Duvivier lui propose de, de le payer en bisous. Le tonnelier n'est pas contre, mais il lui précise que malheureusement, il vient de Paris. Et à Paris, les bisous valent pour un petit peu plus qu'en Picardie. Ouais, voilà, c'est une chanson qui, qui ne dit pas a priori qu'elle a dû faire un petit peu plus de bisous que prévu. Si je vous raconte toute l'histoire, enfin si je la raconte à mes camarades, c'est parce que cette chanson, je vais la chanter en, euh, en, en parler picard. Et il euh, y a de fortes chances qu'il n'y ait pas grand monde qui la comprenne euh, à part moi. Euh, c'est une chanson que je tiens d'un euh, garçon qui tient beaucoup de chansons qui s'appelle Vincent Bruzel. J'ai madame du vivier, v'là le de ma pied, nos cuviers s'étaient cliés, v'là ma pied, v'là le gambe, v'là ma pied de notre gambe, v'là le gambe de ma pied. Nos cuviers s'étaient cliés, v'là le gambe de ma pied, faut le porter à ch'tonnelier, v'là ma pied. de Mme Duvivier. Et maintenant, il est très triste, droevig, treurig. Un euh, schotse deun, um, die ik geleerd heb in de tijd van uh, Jamie McManamy, um, die het opgenomen had met de Battlefield Band, ook in een van hun eerste drie uh, LP's toen nog. Voilà. 
En um, we hebben het jaren ook mee gespeeld. En het heeft een onuitspreekbare titel in het Schotse Gaelic. Maar uh, in het Engels is het verteld. Thou I go to bed, little sleep comes to me. Dus het gaat over iemand die niet goed kan slapen. So, thank you, Rudy and uh, Julianne, lovely tune. Um, We're going to play a couple more uh, dance tunes now, and uh, a couple of jigs. And the first one is a tune that was made popular by a band in County Clare called Fisher Street. I think they were called. Uh, they they were, weren't around for very long, but they played some great music when they were. And uh, they made this tune popular. It's called Helvig Head. And um, it, so rumor has it that they even wrote a, an extra part in this tune for the piper who needed wanted to cram, which is a very intricate type of thing you do on the pipes. And then we'll play a second tune from that part of the world down southwest as well called the, the Cool A jig. And that's not the Cool B or the Cool C jig, that's the Cool A jig. People at home will get that. <laughs> Thank you. 
Voici une chanson toute, euh, toute particulière. C'est une chanson qui a, qui a beaucoup voyagé. C'est euh, une chanson qui s'appelle Petit Capitaine, qui, euh, qui est sous euh, beaucoup, de, beaucoup de versions, sans doute la, la, plus, euh, la plus répandue euh, en France. C'est la chanson euh, qui, euh, comment dire, qui expose le mythe de la, de la fille enfermée dans la tour. On trouve des versions en, en pays anglo-saxon également. Celle-ci est toute particulière puisqu'elle a voyagé, elle nous revient d'Algérie. Euh, C'est une version euh, qui a été collectée euh, dans les années euh, 70, si je ne m'abuse, auprès euh, d'une chanteuse qui s'appelle Naima Bouchakour. Euh, elle l'avait elle-même apprise, cette chanson, euh, auprès de sa maman qui avait été élevée à l'orphelinat en Algérie. Elle avait été élevée par des, par des sœurs françaises. Voilà pourquoi euh, elle s'est retrouvée avec une chanson traditionnelle d'un autre bled. Alors forcément, vous entendrez dans cette version des, euh, des effluves, des épices euh, venues d'ailleurs, que je trouve délicieux. Petit capitaine. Petit capitaine revenant de guerre cherche ses amours. Petit capitaine revenant de guerre cherche ses amours. Les a-t-on cherchés, il les a trouvés au fond d'une tour. Dis-moi donc la belle qui t'y a fait mettre. Dans cette tour C'est mon cruel père Qui m'y a fait mettre Par rapport à vous C'est mon cruel père Qui m'y a fait mettre Par rapport à vous C'est mon père lui-même Qui m'y a fait mettre Les chaînes à mon cou Petit capitaine demande à mon père d'ôter le verre. Maréchal de France, votre fille demande quand elle sortira. Maréchal de France, votre fille demande quand elle sortira. Brave capitaine, ne te mets pas en peine, tu ne l'auras pas. Je l'aurai par mer, je l'aurai par terre ou par trahison. Le père en colère va à la rivière, jette sa fille à l'eau. Le père en colère va à la rivière, jette sa fille à l'eau. Son amant si sage se jette à la nage, brave matelot. Reviens donc la belle, la guerre nous appelle. Il y fait si bon À la première ville Le galant l'habit Tout de satin blanc À la deuxième ville Le galant l'habit Tout d'or et d'argent À la troisième ville Le galant l'habit En épousement Elle était si belle qu'on ne voyait qu'elle dans le régiment.
Petit capitaine revenant de guerre cherche ses amours. Voilà, voilà. Bravo, Julien. So, Merci, Jerry. <coughs> we come to the end of our uh, little program tonight. Uh, we, this is our first outing as a trio. So, um, thank you very much for those of you who've come through your TV screens or your phones or whatever you're listening to us on tonight or watching us on. Uh, we really appreciate that. Um, we'll have several other gigs coming up, uh, COVID permitting, that uh, we might get to do a few of them in with a real audience. Uh, and that'll be in April and into May. Um, and I'd just like to in case we forget, but never should forget, I'd like to thank all the technicians here in the uh, Theatre Moliere in Brussels and the, the organization and staff of Musique Publique. Uh, it's a great place to play. Um, we're always well looked after here, F made feel very welcome. Their heart and soul is in the music here, so it's, it's absolutely fantastic. So we're going to uh, play <coughs> a, a pretty long set to finish. Uh, I think these, this idea for long sets originated maybe in Chicago with the likes of Jimmy Keane and when Martin Hayes was there because they seem to be the, the masters of these long sets. And if any family of mine is looking in from Chicago, I uh, hope you're all doing well. Um, we're going to play, I'll introduce the first couple of tunes and I'll pass it on to Rudy then to introduce the next couple. Um, the first tune is uh, a waltz that I wrote for my, my wife. Um, Nadia, uh, who's very special to me. And um, <coughs> I wrote it after, uh, in commemoration of a, a romantic weekend we had in Torino, in Italy, or Turin as they call it in English. And it's called the Torino Waltz. And it um, featured a couple of years back on an album from my music teacher, Pat McCabe at home, if Pat's looking in, Good evening, Pat. And uh, Pat brought out a great compilation album of himself. And <coughs> I was fortunate enough to be asked to take part in that album with Breach Harper and Brian McGrath and a whole host of great musicians. So you'll find that tune on that album. Then we're going to play another waltz, which uh, I think was written by the late great uh, fiddle player from Scotland, Johnny Cunningham. Um, and apparently Michal O'Donnell had a hand in it when they were in a band called Relativity. And Apparently they were in a, in a bar in Brittany and there was a, one of the local gentlemen, a slightly aged man, was at the bar drinking Pernod Ricard and every so often he would go to the, the toilet and as he went to the toilet, his, um, the amount of steps and the variety of uh, moves he made got more intricate and the barman, uh, turned to the to two lads, Johnny Cunningham and Mike Michal O'Donnell, and said, uh, voici le, 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 le waltz perno. That's the perno waltz, as the guy progressively got drunk and drunk and tried to make his way to the, to the toilet. So we'll play the perno waltz after the Torino waltz, and Rudy will tell you about what's coming next. Yeah. Daarna gaan we further with a suite of two reels. Uh, en de eerste is een compositie van een banjo-speler uit Chicago, Danny Novak. Nieuwe compositie, Sligo Creek. En het tweede is een deuntje, Tripping Upstairs, en is een van de grote uh, klassiekers uit County Donegal. En County Donegal ligt helemaal in Ierland, in het noorden, uh, dicht tegen Schotland aan, en gehoord dus enorm veel uh, invloeden van de Schotse muziek in die uh, Donegal fiddle tunes. Voilà. Uh, hartelijk dank allemaal om naar ons te kijken. En uh, zoals dat Jerry zei in het Engels, we spelen in april en mei een aantal concerten waarvan dat we hopen dat er toch echt uh, publiek uh, dan naartoe komt. Uh, Nog even ook hier gans de crew, technische ploeg en de organisatie van Muziek Publiek bedanken voor het onthaal. Het was vandaag muziek zonder publiek, maar alleen, het is ook goed. En uh, la suite n'est toujours pas finie. Je pense que, enfin, Jerry vous l'a dit, la suite va être très très longue. Il reste encore un air en fait. Il reste un air qui nous, ferait, qui nous laisserait penser que les, les filles de, de Limerick sont 
Ça sent très intéressant puisque elle, voilà, ça s'appelle simplement The Limerick Classes. Ça sera vraiment le dernier. Euh, donc encore une fois, merci beaucoup euh, à toute l'équipe de Musique Publique. Merci beaucoup pour cette invitation et, euh, et, puis, euh, et puis cet accueil. Et puis euh, voilà, c'était un, somme toute un excellent moment euh, passé pour nous ici. On espère vous voir sur les prochains concerts. Euh, comme mes camarades l'ont déjà dit, euh, prochaine date au mois d'avril, dans un fantastique club. Euh, si vous ne connaissez pas Tay, à Belle-Celle, chez, chez Dirk, euh, venez nous voir au moins pour découvrir le, le club. Merci.